George Enfried Gross ist seine Geburtsname. 26 Juli 18,093 wurde er in Berlin geboren. Er ist in Stolp, Polen aufgewachsen. Er hat Kunstklasse angefangen, als er jung war. Er hat die Hochschule für Bildenden Kunstdrenden besucht. Er hat freiwillig für Militärdienst freiwillig gemeldet. Er hat Selbstmord während seiner Zeit in das Militär versucht. 1916 wurde er seine Name von Gross auf Gross geändert. 1919 hat er während der Spartacus Erhebung verhaften und er hat die Kommunistische Party später im selben Jahr verbindet. Er ist Deutschland abgefahren, als Hitler zu Macht gekommen ist. 1933 er ist nach Bayside, New York, mit seiner Familie umgezogen. 6. Juli 1959 ist er gestorben. 1916 kommen Großes erste Enkebere Arbeiten. Sein unschwuglichter Stil war Expressionismus und Futurismus. In seinen Zeichnungen er verwendet Kugelschreiber und Tinte. Er manchmal verwendet Aquarell. Seine besten Werke sind berühmt für ihre rohe Karikatur. Seine Gemälde oft lustig machen Nazis und Faschismus. Diese ist drinnen und draußen. Auf der rechten Seite alle Schienen gut gekleidet und reich. Auf der linken Seite, die Menschen sind unglücklich in Lumpen gekleidet und ein Mann hat sogar ein Beinfeld. Die Außenwelt stellt das unteren Klasse. Der verletzte Mann zu sein schneit mit der Hand aus um Geld betellen. Niemand schneit ihn zu bemerken. Das Innere stellt die reiche Oberschnicht. Die wohlhabende Menschen dargestellt sind übergewichte zu sein, die werde gut gefüttert und auch sehr gut gekleidet. Ein Gentleman genießt eine Zigarre, während ein Mann auf der Außenseite schneit verhungert. Ich habe gern diese Gemälde. Er zeigt die Realitäten der Welt. Er sieht soziale Ungleichheiten. Sie befindet sich direkt von ihren Augen, aber nur wenig Menschen bemerken. Diese ist Sonnenfinsternis. Dieses Gemälde zeigt eine Regierung. Die wichtigsten Leute sind sehr angesogen. Sie haben viele Waffen. Sie nimmt sich jeden Widerstand. Die anderen haben keine Kopfe. Sie kann nicht vor sich selbst Entschädigung zu machen. Sie wollen nur die höheres Tier. Die Zeige steht für die Öffentlichkeit. Sie können nur sehen, was die Regierung will. Es ist vor einer Warlorne. Sie müssen stimmen, die Art und Weisen der Regierung will. An der Unterseite ist eine gefangenes Junge und ein Skelett. Sie werden vor den Gang gängen, die Regierung bestraft. An der Spitze ist eine Dollarseikenzone. Geld entschiedet alles. Es sind brennenden Gebäude in den Rücken. Jeder ist über der Regierungen kampfen um die Macht. Ich habe gern dieses Gemälde. Es stellt eine gereige Regierung sehr gut. Nur die Wichtigen haben Farbe. 
Zimakin, Ale, and Shidugan. Diese is der Agitator. Es darstellt Adolf Hitler. Er hat ein Horn, eine Trommel, und einen Plattenspieler. Er wollt jeder's Aufmerksamkeit. Er hat einen großen Steifel. Er wollt seinen Gegner zerstören. Sein Hemd ist blutig und er hat ein Schwert. Er hat Angst nicht zu bekämpfen. Jeder Mensch aussehen anders. Er ansieht jeder beliebige. Er hat ein Herz von Kaiserlich Deutsch Fahne. Er hat einen Farbpinsel. Er malt über Deutsch Geschichte. Um die Rechtecke ist ein nackt Mann. Er darstellt Hitlers Hasserin. Ich habe gern dieses Gemalde. Er darstellt Hitler, aber es ist lustig und genau. Es hat lustig Zerbild und viele Farbe. Diese ist Stunzen der Gesellschaft. Es ist ein tief sarkastisch Gemälde. Es darstellt Deutsch Faschinisten. Vorne sitzt ein Nazi. Er hält einen Bierkrug und ein Schwert. Er hat Mach, aber keine Recht. Geistes Verfassung. Die beiden hinter ihm sind auch Nazis. Einer hat eine Teetasse auf dem Kopf. Anderer hat Scheiße auf dem Kopf. Auf die Grünlange ist ein Pfarrer. Er segnet das Nazi Militär. Ich habe gern dieses Gemälde. Es hat lustig Symbolik und interessant Zerbilde. Diese ist der Liebeskrank Mann. Es zeigt einen traurigen Mann. Er hat einen Anker auf seinem Kopf. Sein Gedenken beschwert ihn. Er hat eine Pistole auf seinem Herz. Er will seine vergangene Liebe toten oder weilig Selbstmord. Es gibt viele leere Stühle. Er ist sehr allein. Er hat eine Pfeife und Getränke auf dem Tisch. Er versucht den Schmerz vergessen. Er hat auch einen Kugelschreiber und Papier. Er konnte einen Liebesbrief oder einen Abschiedsbrief schreiben. Es gibt eine Pflanzen und Fisch in den Hintergrund. Sie haben keine Blätter und kein Fleisch. Sie fehlen auch wichtige Teile. Ich habe gern dieses Gemälde vor seinen Verwendung von Symbolik. Dieser Mann er leid. Ross sagt Nick, aber man könne automatisch erzählen. Diese ist die Beerdigung. Diese ist eine verrückte Gemälde. Es hat viele Menschen terrorisiert. Gebäude werden abstürzt. Alles ist ein einziges Dirk einander. Diese ist meine Lieblingsgemälde. Es hat sehr lustige Gesichter, vor allem die Front. Überall ich mag George Gross. Er hat eine gute Nutzung der Symbolik. Seine Gemälde sind bunt und lebendig. Aber Viele seiner Gemälde sind sehr unangebracht. Er ist ein guter Maler.